making your own shows? From the beginning, we talked a lot about Desde el principio the hablamos de el aumento de la televisión de internet. La mayor parte de la televisión llegaba a los hogares por internet. En ese mundo había una serie de normas de distribución. Las personas no veían una cadena de televisión por la calidad de la imagen, por la calidad del sonido. Ellos veían esa cadena por los programas. Eh, había una plataforma muy grande con 25 millones de abonados que veía Netflix. Así que era una plataforma suficiente para empezar a producir. Pues todas tienen un cierto elemento de sorpresa, es la naturaleza de la creación. Nunca sabes cómo va a ser una serie hasta que llega al público. Eh, por ejemplo, la última Narcos ha sido una sorpresa muy grata. El 75% ha sido rodado en español, tiene un director brasileño, un actor brasileño, está rodada en Bogotá y sin embargo ha sido muy popular en todo el mundo, en Brasil por supuesto, en Francia, eh, en países donde programas en otros idiomas no funcionan. Así que ha sido una gran sorpresa. Y esto demuestra como otras series eh, también pueden llegar a, a un público más amplio. La historia de la televisión siempre ha habido programas estupendos. Afortunadamente, tenemos tiempo para ponernos al mismo nivel. Ha habido grandes series a lo largo de la historia. Durante el, los primeros años de estas series, pues los ratings eran terribles y de repente pues, conectan con la gente. Eh, por ejemplo, en la década de los 70, incluso los creadores de estos programas pues, necesitaban cierto tiempo para establecer esta conexión. Y el motivo es que había mucha presión por los ratings. Eh, si no tienes buenos resultados después del primer o segundo episodio, pues la serie se acaba. Así que lo que hacemos es que hacemos toda la temporada. Eh, Sense8 es una serie muy compleja, requiere mucha atención eh, y el público elige cuándo verlo. Eh, ellos necesitan pues, más tiempo para que la gente conecte con la serie y cuando lo ven pues están realmente sorprendidos. Estamos en producción de 22 temporadas, el año que viene será 30, y esto nos va a llevar más allá del objetivo que nos habíamos planteado, y la calidad va a seguir siendo muy elevada. Este año tuvimos 10 series nominadas a los Emmy, también dos documentales nominados a los premios de la Academia. Lo que queremos es mantener la calidad en lugar de hacer mucha cantidad. Y es que la programación es muy diversa. Hay comedias, hay programación infantil, hay acción, hay ciencia ficción. Eh, queremos tener algo para todo el mundo. Lo que no hacemos es intentar eh, conseguir datos y a partir de estos datos hacer series. Lo que queremos hacer es utilizar estos datos para ver cuánto público podemos tener en un segmento determinado o si podemos producir una serie a una escala menor en función de estos datos. Es bastante grande el catálogo. En Francia y en Alemania lanzamos Netflix hace un año y en ese año el catálogo se ha doblado y creo que ha sido la norma. Yo creo que esto puede ocurrir también en España. Hemos añadido nuevos programas y esto reflejará los gustos locales con el paso del tiempo. Es un catálogo representativo. Tenemos los programas originales, tenemos los programas también locales y tendremos programas también licenciados, tendremos programas locales. El 75% es televisión, el 30% son películas, 20% local y el 80% internacional. Esa es la norma y en función de los gustos locales pues veremos cómo evoluciona.
when you when you when yeah you not do... the new seasons I think the, no the new seasons go, go where they go now uh, but we'll you know, have it for people to catch up on if they didn't get a chance to yeah. we, we love those shows uh, we wish we'd have called them the rights nos for the rest of the world I'm glad that we didn't sit up for four years um, yeah. which you know we allowed the shows to get out into the world um, it became a great introduction to Spanish viewers ha sido una introducción para el público español Netflix así han aprendido lo que es Netflix buena calidad etc Yeah, but you, well, you see the, conf the confusion, right, with the show like House of Cards, Orange, where a studio con owns the rights, and, House of Cards we don't buy them and sit on them, or where if we produce the show, we can, we can control more when, it, when it's programas, released, where it's released, um, and it's released, and it's the exclusivity levels of the show. Tanto, mm -hmm. and 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 what how did, yeah, what American Summer was our uh, kind of more high-profile one that we produced, as it were, we were the studio and the network. Mm -hmm. And I think we'll do more of that going mm -hmm. forward. But basically what we're trying to do though is make sure we're making the best shows. Hacer las so if somebody else owns possible. the show, uh, si I'm not going to not make it program, I want to make sure uh, we have the best shows. Mm -hmm. okay. um, no voy a hacer nada al respecto. Lo que quiero es conseguir los mejores shows. To, to make, um, In the rest of the in the rest of the country, it's certainly part of it. I mean, sí, um, we, we we have found when Club de Cuervos as an example. Club de Cuervos, por ejemplo, for, es mostly un for our Mexican subscribers, um, but it actually plays very big pero, throughout the Spanish-speaking uh, world. Uh, and and even in the U.S., the U.S. Los Estados Unidos, where people can watch, really enjoy the show. Y so really, la gente the, the, the goal of the of, of the local Entonces region is to have more local, local, local connection. Uh, uh, using local talent, local, local stories, uh, and we hope that they that the best y creemos que lo positivo es que podemos tener una plataforma global con talento local. Por ejemplo, el director del Club de Cuervos pues nunca ha trabajado en televisión, pero ha tenido la fortuna de hacer esta serie. Narcos, su creador, es un director también famoso que ha tenido mucho éxito después de hacer películas en Brasil, después de dirigir Robocop. Entonces, es confuso distinguir entre un programa local y un programa global. Uh, that's something that you yeah, and also, we use, um, lo also using local comedians. También utilizamos so we, uh, we use local actores locales en el Reino Unido, en Brasil. Así que también It's estamos haciendo aquí. The different, um, the different es interesante ver los distintos niveles que hay en todo este sector de las comedias. Por ejemplo, en Brasil hay grandes actores cómicos emergentes. Y todos estos programas pues, no siempre salen de, de Brasil y están disponibles para otro público. Sí, tuvieron buenos resultados en Netflix. Había más historia creativa. Algunos programas ya están ahí. Longmire es un ejemplo de que todavía hay muchas más temporadas por delante. The Killing era una oportunidad para acabar la historia. Ahora State Development tiene más temporadas. Y a la gente le encantan las Gilmore Girls. No puedo decirte nada, pero bueno, de momento solo son rumores. A la gente le encantan las Gilmore Girls. Give me um, girls. Annie? Yes, this week. Sí, esta semana. Um, and I think you you uh, you were saying that uh, you have produced a show in Italy. Just for, starting, yeah. Uh -huh, okay. It's called Sabora. Estamos empezando a producirlo. Es, so se llama Soborra. El director que hizo la película Gomorra, pues está haciendo esta serie. Estamos encantados. Tenemos muchas ganas. Es como Club de Cuervos. Y esta serie ha sido muy importante para Italia, pero también a nivel global. Hoy ha sido el lanzamiento, así que ya veremos cuál será el tipo de idiomas o otros activos que podemos añadir. Son nuestras primeras 24 horas en España. Entonces, conforme vayamos creciendo, pues veremos cómo evolucionará el sistema lingüístico. Sí, será parecido. El lanzamiento en Canadá 
languages uh, in there. No, incluía el Quebecois. Uh, some French programming, some English programming. Había programación en inglés, it's a, it's programación en francés, pero mm -hmm. sí la complejidad es similar. Um, about Autoblad, uh, why is, why is that? So the, the rights are just sold. Uh, Los derechos se venden a cada país. Una vez se venden los derechos y los compramos, pues los tenemos durante toda la duración del programa. Pero si compras los derechos en España para House of Cards, pues consigues la serie para toda su duración. También puedes comprar los derechos para temporadas anteriores y luego venderlo. Lo que hacemos con los programas originales es comprar esas licencias. Esto es lo que nos lleva a conseguir todos estos derechos para facilitar la situación. Pero cada país tiene su legislación sobre derechos de propiedad intelectual. Lo interesante de la programación original es que puedes hacer que sea muy global. Lo que queremos hacer es hacer, hacer un contenido para todo el mundo, utilizar tecnología para superar las barreras lingüísticas. Yo no quiero hacer programación original para España en inglés. Yo quiero que sea un programa español y asegurarnos de que no haya problemas lingüísticos y que las personas lo puedan ver. Por ejemplo, puede haber productores locales en España que quieren hacer proyectos, pues vamos a hablar. Por ejemplo, con Pedro Almodóvar. O podría ser otro director no tan conocido. El director de Magical Girl, por ejemplo. Y si no estás viendo, pues llama. Una última pregunta. Hay muchas, muchas películas. Una serie en Fox, Last Man Alive, Last Man on Earth, que me encanta. Hay muchas series. Series estupendas, no podemos tenerlas todas, pero lo intentamos. Gracias.